Bom dia, hoje vamos contar um pouco de como foi a tragédia de Francisco de Sales. Francisco de Sales nasceu no Castelo de Sales, em Saboia, na França. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. De Arge foi quem acompanhou toda a sua vida, até a hora de sua morte. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas. Estudou filosofia, retórica e teologia. Por esta formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, características marcantes de sua vida apostólica. Ele recebeu também aulas de dança, esgrima e equitação, aos 24 anos de idade. Francisco volta para a terra natal e para junto de sua família, que já lhe tinha arrumado um cargo como senador de Saboia e escolhido para sua noiva, uma jovem rica e nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família e de ter seu futuro garantido, sentia-se fo fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. Seu pai ficou sabendo do seu desejo através do cônego de Gênebra, tio de Francisco. Nessa época, o capelão da, catedr da catedral de Chambéry faleceu, e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus, sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares, como doutor da igreja. Combatendo as heresias, padre Francisco ocupou-se da evangelização. Talvez sua principal missão era de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. Ele conseguiu muitas conversões, reconduzindo as pessoas ao seio da igreja. Novamente, Francisco de Sales foi sagrado bispo auxiliar de Ginebra em 1599, assumindo definitivamente a diocese três anos depois. Dom Francisco catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu a uma vida de santidade importantes pessoas da nobreza. Francisco realizou verdadeiros milagres em seu apostolado. Pregador e escritor, todos queriam ouvir as palavras do bispo, convidado a anunciar o evangelho em todos os lugares. O célebre tratado do amor de Deus, desenvolvendo a ideia de que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida, como um ensinamento para nossos dias. Dom Francisco de Sales faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622, Porém, a igreja o celebra no dia 24 de janeiro, pois nesse dia, em 1623, seus restos mortais foram levados para Nesse, atual capital de Alta Saboia. Ele foi beatificado em 1661. Foi a primeira beatificação corrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu quatro anos depois, em 1665. Frases de São Francisco de Sales. A missa é o sol da igreja. Não tenteis conseguir de outra maneira o que não conseguirdes pelo amor. Só por amor se deve receber Jesus Cristo na comunhão, já que só por amor ele se dá a nós. A igreja o designa, pois com razão, como doutor da perfeição. Que belo título! Convida-nos a segui-la a colocar-nos debaixo da sua direção e adotar o seu método, a tornar-nos seus discípulos. Espero que tenhamos muito trabalho.